Las lágrimas de los salvadoreños no serán para siempre. El pasado ya es pasado, estamos en una nueva era y la paz reinará en nuestro país. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Seguimos capturando a más delincuentes, esta vez a un sujeto que creía poder ocultar sus crímenes de la justicia. Afortunadamente, nuestros policías se dieron cuenta de que tenía tatuajes en la cabeza, que a simple vista no se podían ver. Pero tras raparlo se le encontraron. Será procesado por sus delitos. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado. Y comparte esta noticia. Denunciaron por redes sociales a un sujeto que intentaba intimidar a conductores y usuarios del transporte público haciendo señas alusivas a la pandilla MS-13. Inmediatamente fue capturado e identificado como Víctor Alexander Fuentes Morales, de 44 años. En este país las pandillas y sus simpatizantes ya no tienen cabida. Capturamos a Miguel Alberto Aguilar Gutiérrez. Este sujeto fue capturado cuando se disponía a vender varias porciones de sustancias ilícitas. Además de dichas sustancias, le incautamos dinero en efectivo y un celular. Será procesado por posesión y tenencia de estas sustancias. Ahora, el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Los resultados que están dejando las estrategias de seguridad del gobierno son contundentes. De hecho, agosto cerró con una tasa de 0.58 asesinatos por día en El Salvador. Es decir, la cifra es 20. 25 veces más baja si se compara con los gobiernos de ARENA y el FMLN cuando decenas de salvadoreños eran asesinados por pandilleros. El mes de agosto cerró con un total de 18 días sin homicidios a escala nacional. Estos datos obedecen a la efectividad de las medidas como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, que permiten mantener a raya todo accionar delictivo de pandilleros y colaboradores. El Gabinete de Seguridad proyecta cerrar con una histórica tasa de homicidios de 1.8 por cada 100.000 habitantes, una cifra por debajo del registro obtenido el año pasado. En El Salvador, la impunidad es cosa del pasado, ya que gracias al trabajo de inteligencia, los crímenes se resuelven en tiempo récord, permitiendo así sacar de las calles a los homicidas para que paguen con varios años en prisión. Los que vivimos en carne propia la seguridad pérdidas de nuestras familias, tuvimos que irnos de nuestros lugares. Con lágrimas, Aminta Pastor recuerda la oscura etapa de su vida que se vistió de luto por la muerte de familiares a causa del accionar de las pandillas. Llamé a la policía y fue en ese tiempo la policía no estaba bajo el dominio de nuestro presidente, ellos estaban, no, no confiábamos ni en ellos. Cuando yo les llamé, ellos me dijeron una vez, ¿sabe qué, señito? Llamadas de las suyas todos los días recibimos. Ella asegura que su vida está llena de paz y tranquilidad gracias a las acciones impulsadas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. Se acabó el temor aquel que de antes, de antes, no pude aquí porque ahí es el territorio, o ya de otro. O ya no, ya se puede ir a cualquier lado sin ningún problema. A ellos no les importaba todo. Mire, hoy caminamos, hoy entramos a las colonias que no, te puede, no podemos entrar a ver a la familia, a algún vecino. En cuanto a las pandillas, por lo menos donde vivo, en, en la colonia de las Conchas del barrio de San Jacinto, fueron eliminadas, ¿verdad? Sí, ha habido un gran cambio. Para bien, para uno está bien, va, porque 
sale a varias partes, uno anda seguro, donde quiera que ande. Las acciones operativas de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han recuperado el control del territorio. Ahora El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Los cambios en seguridad permiten recuperar zonas en las que antes era imposible transitar. Ahora, el país vive una transformación donde las nuevas ideas del gobierno han tenido impactos positivos. El inicio que se tenía en las jornadas cuando se hacía rastreo en los tiempos donde prácticamente el la violencia predominaba, pues prácticamente eh, El Salvador amanecía con diferentes casos de hechos eh, violentos, es decir, homicidios, donde la fiscalía tenía que llegar, se tardaba hasta buen tiempo para poder ir a procesar y luego llegaba medicina legal. Era algo lamentable, habían cierres de calles por esta situación que se registraba. Por eso es que mencionamos, cuando se tiene casi 700 días sin homicidios, es muy fácil decirlo, pero implica mucho esfuerzo y que significa que ya las familias salvadoreñas no están llorando la muerte de un ser querido a manos de las estructuras criminales. Incluso el día de ayer en diferentes medios de comunicación se daban a conocer cómo la realidad es tan evidente que en diferentes sectores, por ejemplo en la campanera, la población no, podría, no podía vivir tranquila por el miedo de las pandillas, porque en los parques, que eran espacios para la sana recreación de la niñez, la adolescencia, los jóvenes, pues prácticamente era dominado por las pandillas y ahí mismo se cometían diferentes o se tomaban las decisiones para atentar contra la vida de los salvadoreños honrados. Ricardo, un panorama totalmente distinto al hablar de los homicidios y de otros delitos que se mantienen a la baja en El Salvador y que lo posicionan como el país más seguro del hemisferio occidental. Y esa es la nueva realidad que vive nuestro país, lamentablemente en el pasado, Nelson, lo que ustedes mencionaban, ese recuento diario de homicidios que lamentablemente era por decenas, incluso llegó a normalizarse y el discurso el discurso de los gobiernos anteriores era que eh, ningún otro, eh, ninguna administración había logrado dominar o vencer el tema de la, criminal, de la criminalidad. Esto se debe, obviamente, y ha quedado demostrado con esta administración que eh, no solamente era un tema de saber eh, o de lanzar planes eh, a la deriva con el simple hecho de decir que se estaba haciendo algo por nuestro país, sino era realmente esta contundencia con la cual ahora se ha logrado dar precisamente ese giro de 180 grados a la realidad del Salvador, en el cual los homicidios que eran el principal, la principal preocupación en el pasado para los salvadoreños, ahora ha pasado a un plano totalmente eh, sin ningún tipo de riesgo y en esa medida, eh, lógicamente, el, el, el contabilizar los días sin homicidios antes era algo imposible, ahora se, es un... Es un constante del día a día y eso habla también muy bien de cómo la operatividad de las fuerzas de seguridad sigue sacando de circulación a todos aquellos remanentes que aún intentan esconderse y también se combaten distintos delitos. De hecho, la violencia cesó en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele tomó la acertada decisión de implementar medidas que a la fecha se han convertido en un referente para otros países. En la gestión del mandatario salvadoreño, como decían nuestros compañeros hace unos instantes, ya se registran 694 días sin muertes violentas. De estos, 581 días sin homicidios se dan durante el régimen de excepción. Además, en lo que va del 2024, las autoridades dan cuenta de 176 días sin muertes violentas, datos que ratifican, además de los 65 en el segundo quinquenio del presidente Bukele, estos datos ratifican una vez más que El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental y esto no solo se refleja a través de los números, sino también de cómo los salvadoreños ahora disfrutan de esos espacios públicos que han sido recuperados y de cómo ahora también se puede invertir en la, en la mejora de estos lugares. Eh, hablamos del caso específico de la campanera, que es uno de los símbolos de cómo la violencia antes había dominado en su totalidad a estas eh, colonias que incluso fueron estigmatizadas y ahora Marisela tiene la oportunidad de vivir una nueva realidad y sobre todo tener un mejor futuro. Escenarios totalmente diferentes porque ahora el control del territorio lo tiene el Estado. Hacíamos esa referencia de cómo se vivía en El Salvador 
durante administraciones de ARENA y el FMLN. Por mucho tiempo vimos publicidad de los planes mano dura, super mano dura, e incluso tenemos funcionarios, exfuncionarios del gobierno, estamos hablando del mismo presidente de la República para el caso Mauricio Funes y también su ministro de Seguridad, David Munguía Payés, que habrían pactado con las pandillas y que están enfrentando procesos judiciales. Lamentablemente los gobiernos anteriores trataban la vida de los salvadoreños como una moneda de cambio, hacían este tipo de negociaciones y les brindaban el control del territorio en el pasado, hasta antes del 1 de junio de 2019 los salvadoreños no podían transitar libremente, incluso en su misma colonia incluso en su misma comunidad habían horas de entrada, horas de salida no podían recibir visitas y lamentablemente las familias eran presas en sus propios hogares. A partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, ya las personas no podían salir de sus hogares. A esto nos vamos a referir específicamente cuando queremos hacer un comparativo, porque no hay que olvidar que los homicidios durante los gobiernos de ARENA y el FMLN se contabilizaban por miles. Solo el año 2015 Nelson cerró con más de 6 mil salvadoreños asesinados. Y cuyos familiares nunca obtuvieron justicia e incluso ellos mismos corrían peligro de ser atentados, de ser asesinados por los pandilleros. La tasa de homicidios se había elevado tanto que El Salvador era considerado el país más inseguro de todo el mundo. De enero a diciembre de 2015, bajo la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén, 6.656 salvadoreños fueron asesinados, es decir, 2.735 más que en el 2014, posicionándose con la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, con 106.82 asesinatos por cada 100.000 habitantes, registrando al menos 18 muertes violentas en medio al día. Ese mismo año, el 2015, solo el mes de agosto, cerró con 907 homicidios, la cifra más alta de la historia de El Salvador. Un año antes de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, en el 2018, el país cerró con 3.340 homicidios. Todo cambió a partir de las decisiones firmes y sin retorno del mandatario. Ya con seis meses de implementación del Plan Control Territorial, El Salvador finalizó el 2019 con casi mil asesinatos menos. El descenso abrupto continuó en el 2020 con 1.322 homicidios en total. Durante el 2022, los asesinatos se redujeron a 495. Esto se debió a que el Plan Control Territorial fue reforzado con el régimen de excepción, sacando de las calles a miles de de pandilleros autores de los crímenes. El 2023 es hasta el momento el año más seguro con 154 asesinatos y 247 días con cero homicidios. La seguridad les ha sido devuelta a los ciudadanos que ahora disfrutan salir a las calles, eliminar las fronteras imaginarias que habían creado los pandilleros y no vivir más con el temor de ser asesinados en cualquier momento por negarse a pagar la renta o ser víctimas de los fuegos cruzados. Lamentable estas cifras. En 2015, más de 6.000 salvadoreños fueron asesinados. Un contraste muy diferente el que se vive actualmente desde que llegó el presidente Ranjit Bukele en 2019, cuando se viene a la baja esta cantidad de homicidios y otros delitos que eran de alto impacto en los gobiernos de ARENA y el FMLN. Ahora bien, es importante también destacar que El Salvador, pues gracias a estos niveles de seguridad, está siendo un referente a nivel internacional y lo están destacando diferentes líderes mundiales. Y de hecho, él compartió una publicación reciente sobre este tema en el cual se establece una cosa que a veces se pasa por alto cuando se habla del de Salvador es que no existen zonas malas donde uno puede verse sujeto a actividades delictivas. Si bien puede haber áreas más oscuras, más pobres o subdesarrolladas, no hay ningún lugar donde no sería aconsejable ir debido a la delincuencia. Y esta era la capital mundial del asesinato hace apenas un par de años. Las cosas cambian, concluye el presidente Nayib Bukele en torno a este tema. Y sin duda que ha cambiado y es muy evidente. Maricela. Es importante recordar cómo el presidente de 
la República, Nayib Bukele, en qué condiciones encontró sí. el país y cómo ahora se ha transformado en un país que es un referente a nivel internacional. Sumado a esto, el apoyo que tiene de la población salvadoreña en la implementación de estas estrategias de seguridad. Así se ha transformado nuestro país y, por supuesto, ha quedado claro que las autoridades lo han dicho. Esta guerra contra las pandillas va a continuar hasta sacar de circulación al último remanente de pandillas. Además, se aclara que no hay más impunidad. Las pandillas persisten en su funcionamiento delictivo y tratan de recomponerse, por lo que es necesario seguir el trabajo en su combate. Y tenemos que no olvidar que si nosotros quitamos el dedo del renglón, que si nosotros soltamos, que si nosotros nos relajamos, y empiezan a salir pandilleros, se van a reproducir así como se reprodujeron hace 30 años. Uno llegó, empezaron dos, tres, cuatro, y teníamos 85 mil allá afuera. Y para que la gente siga viviendo con seguridad, la Asamblea Legislativa sigue acompañando y respaldando el trabajo del gobierno del presidente Bukele. Y eso es lo que estamos haciendo, acompañando nosotros como legisladores, en ese trabajo que el Presidente de la República junto con el Gabinete de Seguridad han estado realizando. Para mí el régimen de excepción debe ser prolongado las veces que sean necesarias para garantizar que nadie vuelva a abusar de cualquier salvadoreño inocente. Como lo hicieron las pandillas con madres, padres, hijos o abuelos, quienes fueron amenazados, extorsionados, desaparecidos y hasta asesinados. Ahora no existe un lugar donde los salvadoreños podamos sentir miedo. Y en algún momento, si se llega a sentir miedo, hay instituciones que funcionan y que trabajan y que hacen su trabajo. Además cuidan de la población honrada y siguen en la búsqueda y captura de terroristas por medio del régimen de excepción, que seguirá vigente por 30 días más. Y a esta información reaccionó el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, desde su cuenta de X, donde dijo, como gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele, hemos solicitado ante la Asamblea Legislativa la vigésimo novena extensión del régimen de excepción, una medida cl clave para terminar con las pandillas e impartir justicia. El Salvador vive una transformación histórica en materia de seguridad ciudadana y esta prórroga es esencial para garantizar la paz y la libertad en nuestras comunidades. Los resultados del Plan Control Territorial son contundentes y seguiremos adelante hasta desmantelar por completo a las estructuras terroristas, concluyó el funcionario a través de sus redes sociales. El mensaje es claro, no habrá más impunidad y se continúa trabajando hasta extraer al último criminal que intente evadir la justicia. Y en más información siempre relacionada al tema de seguridad, el Ministerio de Vivienda continúa recuperando casas en zonas que antes eran dominadas por las estructuras criminales y ahora son puntos tranquilos gracias a los contundentes resultados del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Cada vez más salvadoreños siguen adquiriendo estas viviendas a través de los programas del Fondo Social, institución que hasta la fecha ha recuperado más de 8 mil viviendas, lo que representa una inversión de 109.5 millones de dólares. Además, solo en este mes de agosto, el Ministerio de Vivienda ha recuperado 11 viviendas que, podrán, que pondrán a disposición de los salvadoreños, algo que representa una inversión de 1.52 millones de dólares. La normativa de amnistía fiscal es para que los ciudadanos estén exonerados del pago de intereses, recargos y multas por mora, de declaraciones de impuestos que vencieron hasta el 31 de julio de este año y de las multas de tránsito. Otro tipo de beneficio que se está otorgando bajo este decreto es que la Dirección General de Tesorería va a poder otorgar eh, meses, eh, plazo para que ustedes puedan hacer este pago, máximo nueve cuotas mensuales. La primera va a ser del 10% del total de lo que se le adeuda. Y es que estar solvente con el fisco permite que el gobierno realice más y mejores proyectos. Además, es necesario para realizar diversos trámites. Poder obtener un crédito bancario, poder realizar la compra o la venta de algún inmueble, poder participar de las diferentes transacciones económicas que se realizan en nuestro país, o también que un tercero consulte su estatus para poder realizar un tipo de negocio. 
También se da la oportunidad para que los motoristas paguen sus esquelas con facilidades y puedan tener su documentación en regla. Es una medida que les permite a esos transportistas, a esas personas que se dedican como motoristas, a poder ejercer su labor en el territorio, dándole un servicio a la población. La ley fue aprobada con 57 votos a favor y estará vigente durante 90 días después de su publicación en el diario oficial. La autoridad auditora del sistema financiero del país a través de un método ordenado y seguro para el reintegro de los ahorros que tenían los salvadoreños en la cooperativa de ahorro y crédito Santa Victoria Cosavi DRL sigue avanzando positivamente. Pueden presentarse a solicitar sus ahorros las personas que tengan 20 mil dólares o menos depositados en Cosavi. Desde que se descubrió la defraudación millonaria en Cosavi hasta la fecha, la superintendencia ha devuelto los fondos a más del 63.8% de los asociados, pero todavía hay algunos que no han solicitado el reintegro de sus ahorros. Esta habilitación que como superintendencia hemos hecho, Cabe destacar que algunos asociados aún están pendientes de presentarse a la agencia. Con la capa que este día estamos habilitando, estamos incrementando en un 5% la atención de esa población afectada. Las autoridades de gobierno piden a la población informarse a través de los canales oficiales para evitar especulaciones sobre los fondos de los ahorrantes. Y que como superintendencia estamos administrando al personal encargado de la recuperación de créditos, así como quienes atienden a los asociados que se acercan para retirar sus fondos de conformidad a las capas que se habilitan. Sobre el tema de COSABI también es importante destacar que hay muchos mensajes de diferentes fuentes. Y en ese sentido le solicitamos a los ahorrantes no dejarse sorprender. Esta capa de depósito de hasta 20 mil dólares podrán retirarlo los asociados a partir de las 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 y 30 a 12 del mediodía en la agencia de Cosabi ubicada en la calle Gabriela Mistral de San Salvador. El pasado 14 de mayo, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Ministerio Público Fiscal anunciaban la reintegración de los ahorros para los socios de la cooperativa que no excedieran los mil dólares iniciando un proceso de resolución para los afectados pocos días después de darse a conocer esta situación. Tres días después, el 17 de mayo, anunciaban la entrega de ahorros para los afiliados de la segunda capa, es decir, todos aquellos que tuvieran depósitos no mayores a los 2 mil dólares. Con prontitud, las autoridades fueron habilitando periódicamente cada capa para entregarle a los afectados el 100% de todos sus ahorros. Para el 6 de junio ya se encontraban en la capa número 5, donde los socios con 5 mil dólares en ahorros o menos podían acercarse a la única instalación de Cosabi a retirar su dinero. El 8 de julio anunciaron la devolución de los ahorros de 10 mil dólares o menos y para el 13 de agosto la capa de los socios con 15 mil dólares depositados en la cooperativa. La reintegración de los ahorros se va desarrollando mediante los socios con créditos con la cooperativa sigan cumpliendo con sus responsabilidades. Desde que este caso se dio a conocer, el gobierno ha apoyado a la superintendencia del sistema financiero para resolver con prontitud esta situación que afectó a muchos salvadoreños. Con una inversión que supera los 88 millones de dólares, el megaproyecto Neo Smart será el primer parque logístico clase A de la región único eh, en el Triángulo Norte, creo que eso es importantísimo porque eh, conlleva temas de nuevas tecnologías, nuevos sistemas constructivos eh, que permitan, digamos, más, más agilidad en todos los procesos. La moderna y futurista infraestructura se construye en un área de 109.525 metros cuadrados y está diseñada para aprovechar estratégicamente la ubicación de Nejapa. Es, obviamente es un aspecto de competitividad eh, que nosotros estamos impulsando a través de, de OPAMS. En efecto, él tiene la... la eh, la cercanía tanto con Guatemala eh, como con Honduras. Con esta inversión, El Salvador se consolida como el líder de transformación logística regional, además de posicionarse como el mejor destino para invertir. Y eso se hace a través de todo el conjunto, de haber ocupado el lugar correcto que es Nejapa, la infraestructura nueva que no existía, tener a los socios correctos que creyeran en el producto eh, y en la plataforma y en el país. El nuevo parque logístico también tendrá un alto grado de eficiencia y bajo impacto ambiental algo que no existía en la región. 
Eso quiere decir que cualquier, cualquier empresa que tenga una alta carga de uso de infraestructura logística puede, ocupando tecnología e infraestructura que no existía en el país, eficientar sus costos. La inauguración del gigante logístico se tiene proyectada para junio de 2025 y el mismo se espera que emplee a más de 1.200 personas. Han sido reactivados los vuelos directos de Volaris entre San Salvador y San José como parte de la estrategia de gobierno de mejorar la conectividad en la región y atraer más turismo. El buen momento que vive el país hacen que las aerolíneas amplíen sus operaciones. Esta ruta fortalece la conectividad y lazos de amistad con nuestros hermanos costarricenses y además es un puente importante para que más familias y negocios conecten con los salvadoreños. Que han logrado convertir a El Salvador en el país más seguro del continente y en uno de los países más seguros del mundo. Esta nueva realidad, eh, estimados visitantes esta mañana, esta nueva realidad sumada a una extraordinaria política pública de atracción de turismo que conocemos como Surf City. Aparte de la generación de turismo, la aerolínea que opera con bandera salvadoreña permitirá fortalecer el vínculo de negocios. Que empresarios y visitantes en general que necesitan conectar con ambas ciudades capitales se verán beneficiados en esta ruta. Volaris se caracteriza por los costos competitivos y su alta calidad en sus operaciones, razón por la que los pasajeros ahora tendrán mejores oportunidades de viaje en la región. No, buenísimo, porque tanta gente que hoy está viajando va para venir a conocer aquí y entre más inmediatos son los buenos, pues mucho que mejor. Se espera que más de 80 mil pasajeros utilicen esta ruta al año. Además, Volaris iniciará en los próximos días una ruta directa desde San Salvador hasta Miami, Estados Unidos. Del 1 de enero al 31 de agosto del 2024, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, reporta un incremento del 23% en la atención a pasajeros de llegada, salida y conexión en el aeropuerto internacional. Según los datos, son más de 3.6 millones de pasajeros los atendidos por la terminal aérea, comparado con el mismo periodo, pero de 2023. De hecho, son más de 31.300 las operaciones de vuelos de pasajeros las que se han atendido, lo que representa un incremento del 15% comparado con el año pasado. En esta misma fecha, la institución reporta que solo en la terminal de carga aérea se han movilizado más de 21.7 millones de kilogramos de importaciones y exportaciones, es decir, un 26% de aumento en comparación con el 2023. Los datos de CEPA reflejan el alto interés de los turistas extranjeros en visitar la nación, ya que la mayoría son provenientes de Guatemala, Estados Unidos, Honduras y otros países de Europa. Además, con las importaciones y exportaciones, la economía salvadoreña se ve favorecida aún más, lo que indica que El Salvador va por el rumbo correcto hacia la prosperidad. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.